அனைத்து கணக்குகளையும் எளிதாக காண யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்கோர் மோர் ஸ்கூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே ப்ளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணோடனே ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தனியாக வந்துடும் அதில் எந்த பாடம் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி அதில் உள்ள சம்மை எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம போடுற அனைத்து கணக்குகளையும் காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் எட்டு புள்ளி ஒன்றில் பத்தாவது எனக்கு பார்க்குறோம் கொஷினை பாருங்கள் ஒரு வாரத்தில் ஐந்து மாவட்டங்களில் வெவ்வேறு இடங்களில் பெய்த மழையின் அளவானது பதிவு செய்யப்பட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நார்மலாக நமக்கு ஒரு தகவல் கொடுப்பாங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மழையோட அளவை கொடுத்துருக்காங்க இடங்களோட எண்ணிக்கையை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த சம்மை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம் ஓகே வழக்கமாக திட்ட விளக்கத்தோட ஃபார்முலா என்னென்னா சிக்மா ஈக்குவல் டு சமேசன் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் இதுக்கு ரூட் எடுத்துடணும் அல்லது இந்த டியை வந்து விரிவாக எழுதலாம் எப்படின்னா சமேசன் இந்த டியை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ரூட் ஆஃப் சரிங்களா அந்த மாதிரி எழுதுவோம் இது வந்து எப் எதுக்கு எழுதுவோம்னா ஒரே ஒரு தகவல் மட்டும் கொடுத்துருவோம் அதாவது ஒரு தரவு மட்டும் கொடுத்துருவோம் உதாரணமாக ஒரு ஊழியர்களோட சம்பளம் முந்நூறு நானூறு ஐநூறு இந்த மாதிரி சேலரி மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் இப்படி இருந்தால் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு இந்த கணக்கில் ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டேட்டா கொடுத்தா ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபார்முலாவோட எக்ஸ்ட்ரா எஃப்ஐ அப்படிங்கிறத மட்டும் சேர்த்துக்கணும் சரிங்களா இதை மட்டும் இதில் சேர்த்துட்டோம்னா இப்போ நமக்கு இந்த சம்முக்கான ஃபார்முலா கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ இதுக்கான அட்டவணை வந்து இந்த மாதிரி தான் அமைக்கணும் ஸோ அந்த பழைய ஒரு தரவு கொடுத்து கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணைக்கும் இந்த இரண்டு தரவுகள் கொடுக்கப்பட்டு போடக்கூடிய அட்டவணைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு முன்னால் அந்த ஃபார்முலாவை பாருங்கள் சிக்மா எஃப் எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் முதல்ல வந்து ஸ்மால் என் போடுவோம் இதில் வந்து கேபிட்டல் என் போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்டு அப்புறம் இந்த எஃப்ஐ அப்படிங்கிறதும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ இதில் இந்த டியை நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை இப்படியும் எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ரூட் போட்டு சமேசன் எஃப்ஐ இந்த டியை வந்து எப்படி எழுதணும்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா இதில் இந்த எக்ஸ் டேஷை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த இதில் எக்ஸ் டேஷை வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா சமேசன் எக்ஸ் ஐ பை என் அப்படின்னு போட்டுருவோம் ஆனால் இதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி போடணும் சமேசன் எஃப்ஐ எக்ஸை டிவைடட் பை என் இப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் டேஷை அதனால தான் அந்த அட்டவணையிலையும் எஃப்ஐ எக்ஸை அப்படின்னு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இந்த ரெண்டையும் பெருக்கிட்டு தான் அந்த எக்ஸ் டேஷை கண்டுபிடிக்கணும் அதனால தான் அந்த அட்டவணையில் ஒன்று மாறி கூடி இருக்குது இப்போ அட்டவணை பாருங்கள் முதல்ல மழையின் அளவு மில்லி மீட்டர் அதை எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் எண்ணிக்கை இருக்குது பார்த்தீங்களா இடங்களின் எண்ணிக்கை அதைத்தான் எஃப்ஐன்னு எடுக்கணும் ஸோ எப்போவுமே எண்ணிக்கை தான் எஃப்ஐ சரிங்களா தரவு வந்து முதல்ல கொடுக்கப்பட்டது எக்ஸை அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் எஃப்ஐ இன்டு எக்ஸை ஓகேங்களா இதை ரெண்டை ஏன் பெருக்கிறோம்னா நம்ம எக்ஸ் டேஷ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பெருக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா இது இதெல்லாமே நார்மலாக உள்ளது டி கண்டுபிடிக்கிறோம் டி வந்து நம்ம திட்ட விளக்கம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உள்ள ஃபார்முலா டியை கண்டுபிடிக்கிறோம் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஷ் இதை கண்டுபிடிச்சிடறோம் அடுத்து டி ஸ்கொயர் அதை ஸ்கொயர் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா அங்கே ஸ்கொயர் தானே இருக்குது அதுக்கப்புறமா இங்கே பாருங்கள் எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர் இதை ரெண்டையும் சேர்த்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ தரவுகளை எழுதுவோம் மழையின் அளவு வந்து அட்டமையில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி 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 ஃபைவ் செவன்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க எண்ணிக்கைகளை பாருங்கள் ஐந்து பதிமூணு நாலு ஒன்பது ஐந்து நாலு ஓகேங்களா இப்போ என்ன என்ன பண்ணணும்னா எஃப்ஐ எக்ஸை இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதிடுங்க வரிசைக்க ஸோ நாற்பத்தஞ்சையும் அஞ்சையும் பெருக்குங்க இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஐம்பதையும் பதிமூணையும் பெருக்குங்க அறநூற்றி ஐம்பது இரநூத்தி இருபது ஆறு அறுபதையும் ஒன்பதையும் பெருங்க ஐநூற்றி நாற்பது முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு இரநூத்தி எண்பது எல்லாத்தையும் பெருக்கி போட்டுருங்க போட்டுட்டு அடுத்து இப்போ எக்ஸ் டேஷை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா தான் இது செய்ய முடியும் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதை ஃபுல்லாக கூட்டிடணும் கூட்டினது தான் கேபிட்டல் என் ஓகேங்களா இதில் கேபிட்டல் என
ஐம்பத்தஞ்சு நாலு வாட்டி கொடுக்காம தான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த எண்ணிக்கையை கூட்டிடணும் எண்ணி எண்ணிடக்கூடாது அப்படியே ஆட் பண்ணிடும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இதில் நாற்பது வரும் சரிங்களா மொத்தத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா நாற்பது வரும் இதுதான் கேபிட்டல் எண் அதுக்கப்புறமா எஃப்ஐ எக்ஸை மேலே இருக்குது பாருங்கள் இதை முதல்ல க இதை கண்டுபிடிக்கணும் இதை எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க கூட்டினா இந்த சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் சமேசன் ஓகேங்களா ஸோ இதை கூட்டினீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஸோ அட்டவணையை கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ஸோ ஓகே இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சி இந்த ரெண்டையும் வச்சு முதல்ல எக்ஸ் டேஷை கண்டுபிடிச்சிருங்க ஸோ எக்ஸ் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னென்னா இதுதான் ஸோ இதோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது டிவைடட் பை என் நாற்பது நாற்பதால் ஒருத்தங்க சீரோவையும் சீரோவையும் அடிச்சிடலாம் இப்போ நாலால் அடிப்போம் அஞ்சு இண்டு நாலு இருபது மிச்சம் ரெண்டு இருக்குல்ல அதை இங்கே சேர்த்துருங்க இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலில் ஆறு நாலு இருபத்தி நாலு அப்போ நமக்கு எக்ஸ் டேஷ் கிடச்சிருச்சு ஐம்பத்தி ஆறு இப்போ இதில் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஷ் எக்ஸிலிருந்து எக்ஸ் டேஷை கழிக்கலாம் இதில் எழுதி கிடச்சிடலாம் அல்லது டேரெக்டாக கூட கிடச்சிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக போட்டிருக்கேன் எழுதியே கிடச்சிட்றேன் எக்ஸ் வந்து நாற்பத்தஞ்சு அதில் ஐம்பத்தாறாக கிடைக்கணும் நாற்பத்தைந்து மைனஸ் ஐம்பத்தி ஆறு அதேமாரி ஐம்பது மைனஸ் ஐம்பத்தாறு ஏன்னா இதிலேருந்து கிடச்சிடாதீங்க இங்கே ஃபார்முலாவை பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஷ்ன்னு இருக்குது சரிங்களா இதிலேருந்து இதை கிடைக்கும் ஐம்பத்தி ஆறு அதேமாதிரி ஐம்பது மைனஸ் ஐம்பத்தாறு எக்ஸைலேருந்து எல்லாத்தையும் கிடச்சிருங்க அட்டவணை கொஞ்சம் பெருசு எழுதிக்கோங்க இப்போ கழிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் இது வந்து பெரிய எண்ணில் இது சின்ன எண்ணாக இருக்குது இது பெரிய எண்ணாக இருக்குது அப்போ பெரிய எண்ணோட அடையாளம் மைனஸ் கழிச்சிருங்க கழிச்சிங்கன்னா பதினொன்று ஓகேங்களா கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கோங்க மைனஸ் ஆறு இதை கழிச்சிங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று அப்புறம் இதில் நாலு ஒன்பது பதினாலு இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஸ் கிடச்சிச்சு இது தான் டி இதை ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டிங்கன்னா டி ஸ்கொயர் அப்போ பதினொன்று ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஆறாறு முப்பத்தாறு ஒன்று நாலு இண்டு நாலு பதினாறு ஒன்பது இண்டு ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று பதினாலு இண்டு பதினாலு நூற்றி தொண்ணூத்தாறு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர் அதாவது இதையும் இதையும் பெருகணும் ஓகேங்களா சரி எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர் எஃப் இந்த இருக்குது இதையும் இதையும் பெருக்கி இங்கே எழுதிடணும் ஓகேங்களா எஃப் இந்த இருக்குது டி இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா இதையும் இதையும் பெருக்கணும் இப்போ நூற்றி இருபத்தொன்னையும் அஞ்சையும் பெருக்குங்க அறநூற்றி அஞ்சு பதிமூணையும் முப்பத்தாறையும் பெருக்குங்க நானூற்றி அறுபத்தெட்டு நாலையும் ஒன்றையும் பெருக்குங்க நாலு அடுத்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்புறம் எண்பத்தொன்னையும் ஐந்தையும் பெருக்குங்க நானூற்றி அஞ்சு இதில் எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு இது எல்லாமே இந்த ஃபார்முலா பார்த்து தான் செய்கிறோம் ஃபார்முலாவில் என்னென்ன தேவையோ ஃபார்முலாவில் பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர்னு இருக்குது அதனால் இந்த ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் எஃப்ஐயும் டிஐயும் பெருக்கிறோம் இந்த ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பெருக்கின எல் பெருக்கின எல்லா விடையும் கூட்டிடுங்க கூட்டினீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இதை கூட்டும்போது இதுக்கு முன்னால் சமேசன்னு சேர்த்துக்கிற வேண்டியதுதான் சமேசன் எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர் கூட்டி எழுதிடுங்க கூட்டினீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்து வரும் ஓகே இப்போ இதை ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிடுவோம் ஃபார்முலா என்ன இருக்குன்னா சிக்மா சமேசன் எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஓகேங்களா எல்லாமே இருக்குது நமக்கு இப்போ இந்த மேலே உள்ளது சமேசன் எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர் இந்த இருக்குது இப்போ சிக்னா ஈக்குவல் டு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பத்து டிவைடட் பை என் என் இந்த இருக்குது நாற்பது ஓகேங்களா இதுக்கு ரூட் எடுத்துடணும் இப்போ இதை வந்து அடிச்சிருவோம் சீரோவையும் சீரோவையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று பை நாலு இருக்கும் இதை வந்து சைடில் அடித்து எழுதிடுங்க ஸோ இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று டிவைடட் பை நாலு அடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் ஆறு நாலு இருபத்தி நாலு ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஒன்றில் நாலு போகாது இப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இங்கே புள்ளி வச்சு இதில் சீரோ சேர்த்துருவீங்க அப்படி செஞ்சிங்கன்னா டோட்டல் கணக்கும் தப்பாயிரும் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ இருபத்தி நாலு ஆறு நாலு இருபத்தி நாலில் அடிச்சிட்டீங்க அடுத்து உள்ள 
இந்த ஒன்றில் நாலு போகலைன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஜீரோ சேர்க்கணும் முதல்ல சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இங்கே ஜீரோ சேர்க்கணும் ஓகேங்களா சேர்த்துட்டு இப்போ தான் புள்ளி வைக்கணும் ஏன்னு கேளுங்க இப்போ இது ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு தான் அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஆறை நாளை மறுபடி பெருக்கி பார்த்தா இருபத்தி நாலு தான் வரும் இரநூத்தி நாப் இரநூத்தி நாற்பது வராது சரிங்களா அதனால தான் சில சமுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஜீரோ சேர்த்து புள்ளி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒன்றில் நாலு இப்போ நாலால் வகுக்க முடியாது அதனால் ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் பத்தில் எத்தனை நாள் இருக்கும் இரு நாங்கள் எட்டு மீதி ரெண்டு புள்ளி வச்சதுனால மறுபடியும் சீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஐ நாங்கள் இருபது அஞ்சு இன்று நாலு இருபது அறுபது புள்ளி இருபத்தஞ்சி ரூட் ஆஃப் அறுபது புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இந்த ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்கணும் ஓகேங்களா அங்கே செய்கிறோம் அறுபது புள்ளி ரெண்டு ஐந்து ஓகே ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக பிரிச்சுருங்க இப்போ அறுபதை வந்து வர்க்க வாய்ப்பாடில் எத்தனை வரும்னு வாருங்க ஏழு இண்டு ஏழு நாற்பத்தொம்பது எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு வந்துடும் அப்போ இங்கே ஏழு இங்கே ஏழு போடுங்க ஏழு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது இதை கழிங்க இங்கே பத்து இங்கே அஞ்சு நேரம் கடை வாங்கிடுங்க பத்தில் ஒன்பது போனால் ஒன்று ஐந்தில் நாலு போனால் ஒன்று இப்படி போட்ட பிறகு என்ன பண்ணுங்கள் அடுத்த ரெண்டு நம்பர் கீழே இறக்கிட்டு மேலே இருக்க நம்பரை ரெண்டால் பெருக்கிடுங்க ஏழு இண்டு ரெண்டு பதினாலு அதை இந்த சைடில் போடுவாங்க இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இங்கேயும் இங்கேயும் ஒரே நம்பரை போடணும் போட்டு பெருக்கி பார்க்கும்போது இந்த நம்பருக்கு கூடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு நம்பரை போடணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன்று போட்டிங்கன்னா இங்கேயும் ஒன்று போடுவீங்க இல்லையா இந்த ஒன்றால் பெருக்குனிங்கன்னா என்ன ஆகும் நூற்றி நாற்பத்தொன்று தான் வரும் அப்போ ஒரு ரெண்டு போடுங்க மூணு போடுங்க அப்படி ஒவ்வொன்றா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஏழு போட்டு பார்ப்போம் ஓகேங்களா எல்லாம் ட்ரை தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏழு இண்டு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது மிச்சம் நாலு ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு நாலும் முப்பத்தி ரெண்டு மிச்சம் மூணு ஒரு ஏழு 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 மூணு பத்து ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது வருது இதோட இன்னொரு நூறை சேர்த்தோம்னா ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தொம்பது கிட்டே வந்துடும் சரிங்களா நூற்றி நாற்பத்தாறு சேர்த்தா ஓகே அப்போ இது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஏழு இங்கேயும் ஏழு இந்த புள்ளி இங்கே இருக்கு இல்லையா எவனா அறுபதை வந்து வகுத்தாச்சு அதனால் புள்ளியை வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஏழை போடுங்க இப்போ இதை பெருக்கினீங்கன்னா அந்த இடம் வந்துடும் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது இப்போ அதே மாதிரி கழிங்க கழிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் இது பதினஞ்சாயிரம் இது ஒன்றாயிரம் ஓகேண்ணா பதினஞ்சில் ஒன்பது போனால் ஆறு இங்கே இருந்து ஒன்று கடை வாங்க இது பதினொன்று பதினொன்றில் ரெண்டு போனால் ஒன்பது ஓகே அவ்வளோதான் தொண்ணூற்றி ஆறு இருக்கும் மறுபடியும் என்ன பண்ணுங்க இங்கே நம்பர் இல்லை அதனால் ரெண்டு நம்பரை கீழே இறக்கணுங்கனால புள்ளி வச்சுட்டீங்க இந்த இது வந்து வகுத்து இதோட முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா அதனால் இங்கே ரெண்டு சீரோ சேர்த்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டு சீரோவையும் கீழே இறக்கிடுங்க இறக்கிட்டு மேலே உள்ள இந்த ஏழு புள்ளி ஏழு இருக்கு இல்லையா புள்ளியை தூர் விட்டு இந்த எழுபத்தேழை ரெண்டால் பெருக்கி எழுதிடுங்க பெருக்கிட்டிங்கன்னா என்னாகும் எழுபத்தேழு ரெண்டு ஏழு பதினாலு மிச்சம் ஒன்று ஏழு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு வரும் மேலே உள்ளதை ரெண்டு டிஜிட்டை இறக்கணுன்னு ரெண்டால் பெருக்கிறோம் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இப்போ அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கேயும் ஒரே நம்பர் போடணும் போடும்போது போட்டு பெருக்குனிங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு கூடக்கூடாது அப்படி ஒரு நம்பரை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எழுதுங்க ஸோ நான் ஆறு போடுறேன் ஆறு போட்டிங்கன்னா நூற்றி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தாறையும் ஆறையும் பெருக்கணும் ஸோ நம்ம ஓரமாக பெருக்கி பார்ப்போம் இல்லை அப்படியே பெருக்கணும் ஆறு இண்டு ஆறு முப்பத்தாறு மிச்சம் மூணு ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு மூணு இருபத்தி ஏழு மிச்சம் ரெண்டு அடுத்து ஆ ஆரஞ்சு முப்பது முப்பது ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் மூணு ஓர் ஆறு 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 மூணு ஒன்பது ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு மேலே போட முடியாது ஓகே அப்போ இதை கழிச்சிருங்க கழிச்சிங்கன்னா கழிங்க இல்லை அப்படியே அதை தூர விட்டுருங்க ரெண்டு டிஜிட் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா இதோடு விட்டுருங்க இல்லை அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் செய்யணும்னா செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நிறுத்திடுங்க நான் இதோட நிப்பாட்டிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வெளியெடுத்தது ஏழு புள்ளி ஏழு ஆறு 